Assalamualaikum dear students. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back in our new lecture series. And this series is basically related with the Dagerian protein demand analysis. Students, this lecture me basically you may explain to me what is the Dagerian protein analysis in design. Okay? So, this series me hum sab se pehle उसकी पूरी सुपरवाइजरी बैकग्राउंड स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू एन फोर बी और उसके बाद हम उसकी डिजाइन स्टडी करेंगे ओके स्टूडेंट बेसिकली जो 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 उसकी थ्योरी है एनालिसिस है और डिजाइन है तो मेरे पास तो तीन बुक्स है बेसिकली एम ब्रेटर की वो बुक है और पीएससी और जो नेल्सन की है और प्लस एम सी फॉर्मेट की है ओके सो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीकाकार है डब्ल्यू एम फोर बी को डिज़ाइन करने के लिए वो है एम सी फॉर्मेट की ओके क्योंकि इस बुक में जे सी एम सी फॉर्मेट बुक है ओके इसमें ये ये जो बीम डिज़ाइन जिस तरीके से उसकी एनालिसिस है थ्योरी है ये थोड़ी सी शॉर्टकट भी है और बहुत इफेक्टिव है ओके डिज़ाइन बहुत सिंपल है क्योंकि हमारे पास जो नेल्सन एम ब्रैकर है वो थोड़ी सी बहुत वजाहत के साथ हैं तो इसलिए स्टूडेंट्स जो कि एट द फर्स्ट टाइम जब वो डब्ल्यू एन फोर बी को डिज़ाइन करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिकी लगता है इन बुक्स में तो ये जो जे एम सी फॉर्मिक बुक है ये थोड़ी सी आसान है इसी अप्रोच से अगर आप सीखेंगे तो बाकी आपको लेकर नेल्सन की बुक जो है और मैग्रेटर की बुक में उसकी उसको स्टडी करना फिर आपको इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स जो डब्ल्यू एम फोर बीम होता है और जो पी बीम होता है इनको इनकी जो एनालिसिस होती है और डिज़ाइन आप करने की ये तकरीबन क्लोर होती है तकरीबन एक दूसरे के साथ एक जैसे ठीक है तरीकेकार का तकरीबन एक जैसे जिसको पी बीम क्लियर हो उसको डब्ल्यू एम फोर समझने में आसानी होती है या जिसको डब्ल्यू एम फोर बीम की थ्योरी क्लियर हो तो उसको फिर जो होती है डब्ल्यू एम फोर बीम की डब्ल्यू एम फोर बीम और पी बीम क्लियर होते फिर डब्ल्यू एम फोर बीम की समझ के लिए तो स्टार्ट लेते हैं देखिए सबसे पहले हमारे पास डब्ल्यू एम फोर बीम होती क्या है डब्ल्यू एम फोर बीम सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो वो बीम होती है बेसिकली जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कंप्रेशन रियम पोर्सन होती है ठीक है ना आमतौर पर यूजली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम एक रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन करने के वक्त हम सिर्फ और सिर्फ उसमें जो स्टीप प्रोवाइड करते हैं सिर्फ टेंशन जो में प्रोवाइड करते ठीक है तो इस वजह से इसको हम जाहिर है कि फिर हम उसको सिंगली एम फोर बीम आप समझे उसको कहते हैं लेकिन बाद हम जो बीम डिज़ाइन करते हैं इसको हम सिंगली रेन फोर्स बीम कह सकते हैं ओके जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में हमारे पास स्टील होती है ठीक है अब बाद बात इस तरह होती है कि हमारे पास जो लोड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है लोड बहुत ज़्यादा होती है और वो लोड जो है ये जो टेंशन की जो कपल है बेसिकली ये उसको अफोर्ड नहीं करती ठीक है जब वो अफोर्ड नहीं करती तो हम तरफ क्या करते हैं हम डब्ल्यू वी एंड फोर की तरफ ठीक है अब डब्ल्यू एन फोर बीम वो बीम होती है जिसमें हमारे पास टेंशन में भी और उसमें हमारे पास कंप्रेशन में भी याद रखिए ये हमारी न्यूट्रल एक्सिड होती है देखते अगर ये हमारा इन है तो इन ए के टेंशन वाली जोन एज वेल एज इन कंप्रेशन जोन में हमारे पास बोथ में हमारे पास स्टील होती है यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास टेंशन जोन में स्टील की कंप्रेशन जोन में हमारे पास की नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू एम फोर बीम है डब्ल्यू रेन फोर्स बीम जो है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टील होती है और यहाँ भी स्टील होती है अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास लेट से कोई लोड है और उसके लिए हम अपना सिंगल एम फोर बीम डिजाइन कर रहे हैं और ये जो स्टील है इसकी अमाउंट जो है उतनी स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो 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 सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है 
फिर वायरस स्पीड के अमाउंट को ज्यादा करें या आप डेप्थ को इंक्रीज करें वायरस आप लोगों को पता है कि हम स्पीड को एक खास लिमिट कर सकते हैं डेक्टिविटी चिप के लिए ओके हम हम कहते हैं कि रूप वायरस टू बी एंड वाटर दैन वो मिनिमम ओके एंड इट शुड बी लेस दैन वो मैक्स तो हमारी जो स्पीड होती है हम वो मैक्सिमम आगे नहीं जा सकते अगर कोई ये कहता है कि मोमिन ज्यादा है लो ज्यादा है तो अपनी स्पीड के अमाउंट ज्यादा करें लेकिन हम इस अमाउंट की जगह नहीं जा सकते तो फिर हमारी मजबूरी होती है कि हम डेप्थ को इंक्रीज कर सकते लेकिन बार बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास जिसमें हम डेप्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते आर्किटेक्चर जो होता है उस एस्थेटिक क्वान्टी के लिहाज से हम बाउंड हो जाते हैं तो यू शुड नॉट अलाउड टू इंक्रीज यूर डेप्थ है ट्वेंटी इंचिस को ट्वेंटी इंचिस से आपने अपनी डेप्थ को इंक्रीज नहीं करना तो फिर क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में अगर हम वी डू टूर्स डब्ल्यू एम के ओके जब आपको पिक्चर या आपके पास मूवमेंट ज्यादा हो आप डेप्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते या डेप्थ को इंक्रीज नहीं करना चाहते और आप डब्ल्यू एम को टीम की तरफ कर जा सकते हैं ठीक है तो इसके अलावा जो हम कंप्रेशन रियनफोर्समेंट देते हैं उसका एक और एडवांटेज जो बहुत अहम एडवांटेज है आप समझो वो ये है कि इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन होती है वायर है जब आपकी हमारी जो धूल पड़ी रहती है तो वायर के इनिशियल टाइम के ऊपर तो इसमें इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होती लेकिन जब पैसेज आप पाएंगे उसमें सेकेंडरी मोमेंट्स और ट्रेन के जो और इस तरह क्रीप वगैरह की जो स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसकी वजह से इसमें एक लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन डेवलप होती है तो जो डब्ल्यू एम इस सिंगल इम्पोज बी में ये किराना बहुत ज़्यादा हो जाता है ठीक है लेकिन जब आप उसको डब्ल्यू एम इम्पोज करते हैं तो फिर इसमें जो लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन है वो उसके अंदर तक कम होता है तो दिस इज ऑल टू द एडवांटेज ऑफ डब्ल्यू एम इम्पोज बी दैट इट डिक्रीज लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन ओके सो हमारे पास डब्ल्यू एम इम्पोज बी में क्या होती है कंप्रेशन भी इम्पोज होती है अब इसकी अगर थ्यूरी पे हम थोड़ी सी कंसनट्रेशन दे दें तो जाहिर है कि अगर हम बुक की तरफ आए तो बाकी तो इसमें इतनी वो ज़रा ट्रिकी पॉइंट्स ज़रा नहीं है हाँ इसमें सिर्फ ये बात है कि डेक्यूरिटी की बात तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो जाहिर है कि हमारे पास डेक्यूरिटी चेक होती है और हम इसको जाहिर है कि सिंगल के दिन में हम इसको इंक्वायर करते हैं एक अहम मसला जो है तो वो वो बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन इंश्योरेंस की वजह से जो आती है तो डब्ल्यू एम फोर्स दिन में उसी से हद तक कंट्रोल हो जाता है ठीक है तो इसका डब्ल्यू एम फोर्स कंट्री दिन है फोन डॉक्यूमेंट एंड एक्सन एशियन कंट्री क्रशेज द दिन में वेरी विल नॉट कोलेप्स एट द कंट्री टू बी इंक्लूड बाई को ये एक प्लस पॉइंट इसमें ये भी होता है जिस तरह हम कारण को डिजाइन करते हैं तो कालम एक तरह होती है कि वायर है कि जब हम कालम कालम को जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास वायर आपके अपने में डेटा होगा कि कालम को जब हम वायर उसकी कोर कंप्लीट होती है ठीक है तो उसकी कोर कंप्लीट जब कोर कंप्लीट वो कंप्लीट उसका होता है जो स्पीड में उसको सराउंड किया जाता है ठीक है तो इस तरह होता है कि जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी अराउंड जो कंप्लीट फोर होता है वो स्पाल उसकी स्पालिंग हो जाती है उधर जाता है कश कर जाता है लेकिन उसका दरमियान वाली पोर्शन जिसको हम फोर कंप्लीट कहते हैं तो वो या स्टोन पोजिशन पर टेक कर दें लोग क्योंकि उसके अराउंड जो बेसिकली अगर आप उसके सेक्शन को देखें तो उसके अराउंड फाइल होती हैं या स्पायर होती हैं स्टील होती हैं तो वो उसकी स्पालिंग इंटीरियर पोर्शन जो उसको हम कोर्स होते हैं पोजिशन टू टेक मोर लोड ठीक है अब यही पे नाम जो है बीम में भी अप्लाई होती है क्योंकि वायर के हमारे पास जब कोई बीम होता है तो बीम में तो हमारे पास नीचे भी डब्ल्यू एम फोर्स बीम में हमारे पास नीचे भी स्पीड होती है और ऊपर भी स्पीड होती है ठीक है फिर उन दोनों स्पीड्स को जैसे कि कंपेशन स्पीड और फिशन स्पीड के अराउंड हम फाइज ट्यूब्स वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है 
अब ये फाइल्स बेसिकली क्या काम करती है जिस तरह कलम में हम फाइल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो फाइल्स जो होती है या जो स्पायरल हम प्रोवाइड करते हैं वो उन लैंगल बाल को बाहर की तरफ बकल होने से रोकती है इस वजह से जब रोकती हूँ तो ये ज़्यादा लोग हो जाता है यही फिलहाल में आपकी टीम में मुझे अप्लाई होती हैं क्योंकि ज़्यादातर आपके पास कंप्रेशन भी एनफोर्समेंट होती हैं और टेंशन भी एनफोर्समेंट है तो ये स्टूडेंट्स उनको बेसिकली जब स्कूल पर लोड जाती हैं उसकी बैंडिंग होती हैं उनके ऊपर वाली पोर्सन की कंप्रेशन नहीं होती है तो ये जो कंप्रेशन बार जब उसको पकल होने से ये स्टूडेंट्स बेसिकली रोकती हैं और यदि बकल में ही होती है तो इस आपको ये जो कंप्रीट वाली पोर्शन है इसकी स्पालिंग हो जाती है ये क्रश कर जाता है लेकिन जब कोर पोर्शन है दिन के अंदर के तीन कंपेशन टेंशन बार या स्टेल पोजिशन के साथ में आ सो देर दोड कैरिंग कैपेसिटी या द मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सच कंपेशन बीम इसके अलावा लेकिन इसमें ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी कमी है कि जब उसकी स्पाइंग हो जाती है तो उस कंप्यूट को हम पर फैल कर चला जाता है क्योंकि जाहिर है तो उसके बाद जो कुछ होता है वन द कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग इज एक्सप्रेशन स्पेन द कंप्यूट को स्पाइंग आर स्प्लिट्स अप अबाउट मच इज इन फाइन इफ द कंप्यूटिंग बाज आर कंफाइन बाय क्लोजली स्पेस टू द डिवाइस एंड नेट बकल एंटर एडिशनल मोमेंट ऑफ लाइफ दिस एडिशनल मोमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज़ दिस इज नॉट प्रैक्टिकल यूज टू अपर पार्ट ऑफ द बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यह की है कि वुड यू लाइक टू यूज अ बिल्डिंग अब सम पार्ट ऑफ द कंप्लीट बीन्स हैव फॉलन इन द फ्लोर ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि जाहिर है जिस तरह कॉलम में आपकी जो कवर कंप्लीट होती है उसकी स्पॉलिंग हो जाती है जिस तरह यहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो कॉलम को मजीद लोग उसके बाद भी जाते हैं लेकिन बीन की सूरत में मैंने बात की है कि अगर आपके पास जाहिर है कि ये नीचे वाला कंप्लीट स्पाल कर जाए ठीक है नीचे वाला कंप्लीट फैल हो जाए नीचे गिर जाए आल दो आपका बीन का जो इंटीरियर पोर्शन इन बिटवीन कंप्रेशन एंड टेंशन बार है वो मौजूद है वो लोग लेता भी है लेकिन तुरंत कहता है कि ये कंप्यूटर जब नीचे गिर जाए आपके फ्लोर पे तो कोई इस स्ट्रक्चर में यानी कि इस तरह की बिल्डिंग में कोई रहना पसंद करेगा अब भी इसमें नहीं करेगा जिसमें जब द प्रैक्टिकल बीन और नट सर्विस उसकी सर्विसबिलिटी भी होती है तो यही वजह है कि हम यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कंक्रीट की जो स्ट्रेन है स्ट्रेन ओके कंक्रीट की जो स्ट्रेन होती है उसको हम एफसलान सी यू से लिमिट करते हैं तो जब उसकी लिमिट पहुँचती है तो कंक्रीट की क्वेश्चन होती है और उसकी लिमिट आप लोग जानते हैं कि जब कंक्रीट में स्ट्रेन की अमाउंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री तक पहुँचती है तो कंक्रीट की क्वेश्चन होती है तो ये वो लिमिट है तो जब ये लिमिट पहुँचती है तो हम कंक्रीट को पर वो कंक्रीट पर हमारा वर्क नहीं होता आल दो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन प्रोसीजर कि इन कंप्रेशन और अटेंशन बार के दरमियान कंक्रीट होती है लेकिन उसको हम फिर फैर कर सकते हैं जब कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ इस समय तक पहुँचती है ठीक है तो कुछ इस थ्यूरी की जो मेन एडवांस इसके अलावा यहाँ पर वो ये बात शेयर कर रहा हूँ कि सही को जो वो कहता है कि आपने नंबर थ्री स्टेप्स यूज करनी है नंबर थ्री स्टेप एट टू टेन स्मॉलर बार तब आपके पास बीन के अंदर ये जो कंप्रेशन बार है टेंशन बार है अगर इसका दाया जो है नंबर टेन है ओके नंबर टेन है या इनसे कम है इनसे नंबर नाइन नंबर एट नंबर सेवन है तो फिर आप नंबर थ्री और स्टेप यूज करें ठीक है और अगर नंबर तीन से ज़्यादा हो जाए नंबर तीन से ज़्यादा हो जाए या बंडल ऑफ बार यूज कर रहे हैं आप दो तीन बार को एक साथ यूज कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें नंबर थ्री यूज ठीक है और उसकी जो स्पेसिंग क्राइटेरिया है वो जस्ट लाइक कॉलम क्राइटेरिया है कॉलम में हम टाइप किस तरह रखते हैं सिक्सटीन टाइम आप बार बार नहीं थे छोटे एट टाइम और फाइव बार नहीं थे अगली चौथे बार नहीं तो ये उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन पूछ रही है कि इस तरह आपने बीन के अंदर भी स्पेस इस तरह एडजस्ट करना है ठीक है
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है हाँ ये जो डायग्राम है याद रखिए ये इसको अहम नहीं है ठीक है इस डायग्राम को आप यूँ समझिए कि लेकिन हमारे पास बेसिकली जब तो हमारे पास जो बेसिकली डब्ल्यू एम को बीम को डिजाइन करने का जो मैकेजम है वो बेसिकली इस डायग्राम में मैं ठीक है अब डब्ल्यू एम को बीम को ज़्यादा हम किस तरह एनालाइज करते हैं और उसकी जो मूविंग कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है तो अब इसके बाद अब वो ऐसे चल रहा उसके बाद कर ठीक है आप लोगों के साथ में सिंपल सिंपल अल्फाज में ये सब कुछ अगर शेयर करूँ देखिए हमारे पास आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि लिफ्ट से हमारे पास एक वो है एक बीम डब्ल्यू डी एम को ठीक है ये हमारे पास डब्ल्यू डी एम को बीम है जहाँ पर जो स्पीड होती है उसको हम टाइम देते हैं टेंशन स्पीड देते हैं यहाँ जो रेन को सुन देते हैं उसको हम कंप्रेशन रेन को सुन ठीक है अब इसके सेंटर से होकर बीम के थॉप ये जो थोड़ जितना होता है उसको हम लेते हैं बीम का एक्सपेक्टेड तो यू कैन से दिस इज दिस इज कॉन्ट कंप्रेशन रेन को और फिर इसकी जो वो होती है संख्या और एक्सपेक्टेड तो थॉप से कॉन्ट होती है वो हमारे पास होती है बी इस वाली स्क्रीन को हम अपने कंपेशन या प्रोटीन को हम थ्रू करते हैं एस प्राइम से और इस वाली रियम प्रोटीन को हम थ्रू करते हैं ए एस से क्लियर अब इसमें इन दोनों के दरमियान जो लेवर आर्म है बेसिकली ये किसके बराबर है बी माइनस बी प्राइम ठीक है बी मनी बी प्राइम है इस डिस्टेंस में अगर आप इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं या फिर बी मनी बी प्राइम है ठीक है अब सिंपल सी बात है कि ये जो स्टील है बेसिकली जो टोटल स्टील है ए एस ये इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस स्टील को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है यानी कि ए एस जो होती है हमारे पास ए एस वन प्लस ए इस टू के बराबर अब इसको बेसिकली आप लोग बहुत अहर से सीखिए क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे तो बाद में बीम को एनालाइज करने और डिजाइन करने में आप लोगों को पूरी कर सकते आप इसको समझेंगे ये जो टेंशन की एनफोर्समेंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वन इज ए इस वन एंड अदर वन इज ए इस टू क्लियर अब ए इस वन क्या है ए इस टू ये एक अहम क्वेश्चन है दूसरी जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि ए इस वन और ए इस टू बिल्कुल अब देखिए ए इस वन ए इस वन यानी ए इस वन जो वो स्कूल है जो हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं कंप्रेशन को बैलेंस करने के लिए ओके देखिए हमारे पास बेसिकली आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि देखिए ये है बी ठीक है यहाँ पे हम स्पीड प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं ए एस अब याद रखें इस ए एस वन की वजह से जो मोमिल आम बनता है वो लेट से बी है अब देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सेल है और उसके ऊपर जो कंक्रीट है और कंक्रीट की जो जो उसकी जो उसकी जो कंप्रेशन है बेसिकली ठीक है उसकी जो कंप्रेशन ब्लास्ट है वॉल में देखिए हमारे पास 
can prove completely not to be either neutral accident or give you the number of us can prove completely not to be. Now, the A is one you must be aware you have to seek to balance that. You need to apply that to you. यहाँ जो फोर्स डेवलप होती है इसमें उसको हम कहते हैं ए एस वन इन टू अगर इसकी यूल्ड होता है तो उसको हम कहते हैं एफ एस ओके जैसे कि एफ एस के बराबर होती है लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि दिस टू मस्ट बी यूल्ड ओके सो मैंने कि इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान यानी कि इस टू में जो स्ट्रेन होती है वो किसके बराबर होती है वो यूनियन स्ट्रेंथ के बराबर होती है दैट इज इट इज मोर देन जीरो जब स्टील में स्ट्रेंथ की अमाउंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तक अप्रोच करती है इट्स मीन की ये जो स्टील है उनकी अप्रोच कर ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि ए इस वन इज बैलेंसिंग सी एंड यू आर नो दैट सी इज बेसिकली जीरो पॉइंट एट फाइव एट सी प्राइम इन टू डी इन टू एफ ओके ए क्या है इस कंपटिशन लाइट की जो डेप्थ है सी क्या है सी इज द डिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एक्सेस फ्रॉम द थॉट फाइबर ऑफ दे फ्रॉम द थॉट फाइबर ऑफ दे सी जो यहाँ पे ये बड़ा कैपिटल सी है याद रखिए ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है ये जो कैपिटल सी है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द स्टेज डायग्राम ठीक है ये स्टेज डायग्राम जो होती है हमें कंप्यूटर स्टेज डायग्राम ये बेसिकली इसकी वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है अभी बराबर होती है एस के यहाँ पे जो ए है बेसिकली वो क्या है वो उसको हम कहते हैं बीटा वन पॉइंट कि इस म्यूचुअल एक्सेस की थॉट के जितने डिस्टेंस है दैट इज सी इस केस इसका कुछ फ्रैक्शन अमाउंट है बीटा वन और हमें पता है कि बीटा वन जो है वो किसके बराबर है जीरो पॉइंट एक्टिविटी क्लियर नहीं अब ये सी जो है ये बैलेंस कर रहा है किस किस टेंशन यानी कि इस टी वन को हम कैस करते हुए बैलेंस कर रहे हैं सी is basically equals to c this this capital c is basically equals to what that tension force clear now about yahan pe hum hamare paas jo sabse ahem question hai wo ye hai ki yahan pe hum introduce kar rahe hain ki ek naya element that is compression reinforcement ab ये जो कंपटिशन की एनफोर्समेंट है ए एस प्राइम अब इसका भी कुछ रोल है कि इसी वजह से ये जो कंपटिशन की एनफोर्समेंट है ये हम 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 अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है अब लेट्स से देखो यहाँ पे हम प्लस साइन आए ठीक है हमने ये वाली जो बीम है इसको दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो रोल से इस एग्जाम को समझिए हम ये जो बीम है बेसिकली इसके दो दो पार्ट्स में दबाव कर रहे हैं एक पार्ट वो है जो कि हम सिंगली रीन को बीम की तरह चला सकते हैं अब दूसरा वो पार्ट हम लेते हैं कि इस जो सिंगली रीन को बीम को डबली रीन को बीम के साथ ले जाए ठीक है ना अब अब वो पार्ट हम बेसिकली यहाँ पे बना रहे हैं जिसकी वजह से ये सिंगली रीन को बीम डबली रीन को बीम में कम जाए अब यहां पे देखिए यहां पे हमारे पास क्या है कंपटीशन जो इंपोर्टेंट है अब ये जो कंपटीशन जो इंपोर्टेंट है जाहिर है इसकी कोई स्ट्रेंथ होगी इसमें कोई फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स को अगर हम बेस्ट पे कहें तो दैट इज टू प्राइम और वो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा ए एस प्राइम मल्टीप्लाई बाई एफ एस प्राइम जिस तरह हमने यहां पे ए एस 
the tension is imposed here by the type of effluxes here. And that is the most important point here. The most important point, the most important point, over this FS question. This FS question is one of the important questions. Thank you. But we impose you to do such a complex point here, where you can say, okay, do such a, do such a um, tricky place, tricky place where we live in. It is very important. Thank you. What do we look like at this time? From building and building design pattern here, तो हमारे पास ये जो बेसिकली जो एफ एस प्राइम है उसको हम चेक करते हैं कि ये जो कंप्रेशन स्टील है इसके अंदर जो स्ट्रेस है याद रखें इट शुड बी इट शुड बी इजी टू अप्लाई यानी कि इस स्टील की रेडिंग होनी चाहिए अगर ये स्टील ये ना हो और और वो जो होती है ना जो हमारे बैक्टीरिटी की कंडीशन होती है वो उसको सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसके बैक्टीरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंप्रेशन स्टील की जो जो जील्डिंग है एक महत्वपूर्ण है ठीक है अगर ये इसके बराबर ना हो याद रखिए ये इसके बराबर ना हो तो फिर हम एक्सेप्ट एफ एस की वैल्यू यूज करते हैं वो हम डिटर्मिन करते हैं और फिर कैलकुलेशन में हम इसके अंदर इसकी वैल्यू लाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए देखो जब एफ एस एफ वाई के बराबर हो जाती है ठीक है ना जब आपकी एफ एस एफ वाई के बराबर हो जाती है तो फिर क्या होता है ए एस प्राइम जो होती है उसको हम लिखते हैं ए एस टू के पास ए एस टू का जीरो लेकिन जब एफ एस नट इक्वल टू एफ वाई जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर हम ए एस टू को लिखते हैं जैसे ए एस प्राइम एफ एस प्राइम डिवाइड बाय एफ वाई फिर हम ए एस टू अब ये स्टू क्या है लेट टू जो था ए एस टू ए एस टू क्या है इसको समझिए याद रखिए एफ एस प्राइम जो है हमारा थियोरेटिकल कंप्रेशन जो इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल कम थियोरेटिकल कंप्रेशन जो इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल कंप्रेशन इम्पोर्टेंट और ये जो ए एस टू है दिस इज एक्चुअल याद रखे ये हमारी एक्चुअल कंप्रेशन जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम प्रोवाइड करेंगे ठीक है ना अब एस टू बेसिकली देखिए यहाँ पे बात हो रही थी बेसिकली इस इस एस टू को समझने के लिए देखिए ये जब ये बार जो है जब जाए तो उसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स आएगा तो जाए रहे तो उसके अंदर एक टेंशन एक कंप्रेशन फोर्स डेवलप होगी अगर इसको मैं कंप्रेशन लिखी क्योंकि इसमें इस वक्त टेंशन नहीं आएगी ये बात आप याद रखिए ये बार जो है बेसिकली कंप्रेस हो बेसिकली ये जो ऊपर वाली बार है कंप्रेस हो टेंशन नहीं आएगी याद रखिए इसकी वजह से एक कटल प्रोड्यूस हो यहाँ पे एक डी है डी का तो अब यहाँ पे फोर्स डिवेलप हो रहा है देखिए ये एक्लेबरियम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होती जिन लोग एक्लेबरियम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अब यहाँ पे तो हम एक्लेबरियम सेटिस्फाई हो सी की स्थिति यहाँ पे क्या है जो हम लिख ले अगर सी प्राइम इज इक्वल टू वर्क अब इसको तो बैलेंस होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा स्टील और वो जो एक्स्ट्रा स्टील होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए एस टू से ये चीज आप याद रखिए कि हिंदी ए एस टू के सी के क्या है कि वो एक्स्ट्रा स्टील है जो कि कंप्रेशन या इंपोर्शन की वजह से जो जो फोर्स डेवलप होता है उसको बैलेंस करता है ठीक है अब जाहिर है कि ये जो ए एस टू होगा 
ये टेंशन में होगा ठीक है ना और इसलिए मुझे टेंशन फोर की वजह से बस यही वजह है कि हम ये टेंशन को लेना के लिए अगर इसको हमने मैंने की वन का नाम दिया है तो दिस विल बी माई सिटी आप ये जो टीम है तो सिटी में ये भी क्या कर रहे हैं ठीक है ए इस प्राइम मस्ट बी इक्वल टू एच टू बट ए दिस कंडीशन एच 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 एफ ए एफ इस प्राइम नॉट इक्वल टू एच वाइ देन यू ए इस टू यू टू डिटरमिन कॉल दिस सिटी याद रखो ये दो कंडीशन क्वेश्चन में से तो हम सॉल्व करेंगे तो ये दो कंडीशन ठीक है तो ये ही वो मिशन है वो बेली बेन को इसमें बेन का कि किस तरह हम बेली बेन को बेन को इन्वर्स करें ठीक है आ ये बहुत अहम मिशन है बनता है दूसरा ये है इसमें ये वो सेकंड पार्ट है ये वो सेकंड पार्ट है जो ये सिंगल बेन को बेन को बेली बेन को बेन में कन्वर्ट करता है याद रखें जब हम इसके लिए स्ट्रेंड इस डेली बीन को बीन के लिए जब हम स्ट्रेंड एग्जाम बात करते हैं ठीक है तो देखिए क्या वो चीज है जाए यहाँ पे हमारे पास टेंशन भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर भी है और ये बाहर वाली भी है हमारे पास कंप्यूटर भी है स्ट्रेंड याद रखिए ये थॉप वाली जो स्ट्रेंड है इसको हम डिनोट करते हैं एक्सलॉन सी की और ये बराबर होती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू ठीक है अब यहाँ जो स्टील होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं एक्सलॉन एस और जब एक्टिविटी की कंडीशन पूरी होती है तो फिर हम इसको एक्सलॉन वाई देते हैं यहाँ जो कंप्रेशन भी एनफोर्समेंट है उसमें भी ये भी कुछ स्ट्रेंड है जिसको हम एक्सलॉन एक्स प्राइम से डिनोट करते हैं आपको कब पता चलेगा कि मेरी जो कंप्रेशन भी एनफोर्समेंट है वो उसकी यूनिंग हो चुकी है कि नहीं है तो उसका पता आप एक्सलॉन एक्स एक्सलॉन एक्स प्राइम से लगे लेकिन सिमिलर ट्राइम के लिए जरूर है वह हमारे पास जो है वो बारे हम हम कंसिडर करते हैं कि बीन में कंप्लीट और स्टील जो है दोनों कंप्लीट की चीज़ें हैं लेकिन जितनी स्ट्रेंथ कंप्लीट में डेवलप होती है उतनी ही स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टील में डेवलप होती है तो इस वजह से हम फिडल ट्रैंगल रूल जो है या सीमेंट ट्रैंगल रूल जो है वो हम यूज करते हैं और याद रखें ये इसमें इसको हमने डिनोट किया था बी प्राइम से जो था फाइबर से सेंटर ऑफ द कंप्रेशन जो इंटरेस्ट तक जितना जिसका डिस्टेंस है मेरी प्राइम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिटर्मिनिंग ये जो लेवल आम बनता है ये बराबर है बी मेरी बी प्राइम पे जो मैंने आप लोगों को पहले मैं आपको किया अब याद रखें ये जो डिस्टेंस है दोस्तों के लिए ये हमारे डिस्टेंस सी के लाती है ठीक है आप लोगों को मैंने समझाया था कि न्यूट्रल एक्सिस से लेकर साफ फाइबर का जितना डिस्टेंस होता है वो सी के बराबर है अब अगर हम सी में ट्राइंगल रूल यूज करें तो वी कैन डिटरमिन दिस एक्सलॉन एस प्राइम क्योंकि हम एक्सलॉन एक्स एस इस प्राइम को डिटरमिन कर सकते हैं लेकिन एक्सलॉन देखिए अगर हम एक्स एस प्राइम की जगह कंसिडर करें दैट इज स्ट्रेस बेसिकली इन कंप्रेशन जो इन्फोर्समेंट तो होप चला से हम कह सकते हैं कि इट विल बी टू स्टू एक्सलॉन एस प्राइम मॉडल्स में प्लास्टिसिटी है इसकी हम दुनिया में बहुत मॉडल्स में प्लास्टिसिटी अब याद रखें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एक्सलॉन एक्स एस प्राइम एस प्राइम वो कि इसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं तो जीरो पॉइंट जीरो डबल टू डिवाइड बाय दिस सी वो कि एंड इट विल बी इक्वल्स टू दिस एक्सलॉन � देखिए ये जो कंपेशन जो इन्फोर्समेंट है इसका जो न्यूट्रल एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो वो उस पर डिटरमिन कर सकते हैं अगर सी में से मैं ऊपर वाले डिस्टेंस जो भी प्राइम है उसको निकालूँ 
to give you this code for basically I will go for this one just for you to see see in the video this was the first the main speaker as well support and download the code okay this is very important to our email that's how it you have the block here to give you the input path that you have for 0 0.003 here because यहाँ पे जो स्टील है कंप्रेशन स्टील है इसके इसके अंदर जो स्टोन है उसको मैंने डिलीट किया है उसके बाद इस प्राण से इसकी जो टॉप से यहाँ तक जो डिस्टेंस है बेसिकली उसको मैंने डिराइव किया कोई बराबर है सी मैंने डी प्राण के ये सी जो है वो मेरी म्यूचुअल एक्सेस ये मेरी बेसिकली म्यूचुअल एक्सेस है ओके म्यूचुअल टॉप फर्दर अपन जो तक ये डिस्टेंस सी है और ये जो है मेरी वो कंप्रेशन पावर है ठीक है डी सी तो सिंगल ट्रेनिंग में यूज को यूज करते हुए आई कैन आई कैन डिटरमिन दिस एप्सिलॉन एक्स पाइन ओके दिस एप्सिलॉन एक्स पाइन डिवाइड बाय दिस बेस और द सी माइनस डी पाइन विल बी इक्वल टू Divide by this whole gas that is C. Now we can get the value of this epsilon S prime. Epsilon S prime will be equal to, if I multiply this, I will get 0 0.003 into C minus B prime. Then this. This will be the other. Yad Rakhi. ये जो एक्सलाम इस प्राण की जो वैल्यू है ये अगर अप्रोच करती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तक सो वी कैन डेफिनेटली सेव दिस टू बी द कंपटीशन स्टूडियो मिली ओके यानी कि ये जो एक्सलाम इस प्राण है अगर इट इज मोर देन एक्सलाम वाइ ठीक है अगर इट इज मोर देन दिस मींस एक इस प्राइम जो है वो बराबर होगी एक्वाइल के यानी कि इससे हम बारे कह सकते हैं कि हमारी जो कंप्रेशन की एंट्रोपमेंट है उसकी जीडी हो चुकी है ठीक है लेकिन अगर हमारे एप्सिलॉन इस प्राइम इस मच इस लेस देन एप्सिलॉन वाइल सो दिस मींस कि हमारे एफ इस प्राइम इस मच इक्वल्स टू एक्वाइल मैं याद रखो ये बात कि जब ये कंडीशन आपकी से रिस्पाय हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ए इस प्राइम जो है यानी कि थ्योरेटिकल कंडीशन जो हम पोर्शन बराबर है हमारी एक्चुअल में पोर्शन ए इस टू याद रखो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो पोर्शन में और एग्जांपल में यूज़ है लेकिन जब ये कंडीशन स determine that we mean by the relationship that is a is prime f y divided by f is prime sorry divided by f y then um x prime or f y to ratio to the class for the u as to the u to the u yaad hai to x line y to on determine that we mean so that is simple to have a after by the way um जो 40 के साइड, 60 के साइड, 50 के साइड की जो भी आपके पास एक वाली है, उसको डिवाइड कर दो इससे, इक्वल तो यू कैन गेट चलान वाली। इफ से एफ इस प्राइम को आप डिटरमिन कर सकते हैं कैसे? जाहिर है कि एफ इस प्राइम को यहाँ से हम डिटरमिन करेंगे। इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे लिखा है ये बात। यहाँ से आप ए एक्स नाम इस प्राइम की वैल्यू आ जाती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री इन टू सी माइनस बी प्राइम डिवाइड बाय सी ये के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे एक्स इस प्राइम की जो वैल्यू होगी तो किसके बराबर होगी ई मल्टीप्लाई बाय व्हाट मल्टीप्लाई � so we can multiply 0.003 into 
c minus b prime divided by c. Okay, that is the above value this one. Okay, so now we know that e ki jo value hoti hai, wo barabar hoti hai from nine hundred ke saath. So we know that. So this way we can express nine ki tarah hum likhte hain jab ki uske saath multiply karo, you will get such a sum. हजार आई थिंक सो इस तरह इसकी कुछ वैल्यू बनती हुई अगर मैं वन जीरो जीरो थ्री को मल्टीप्लाई करूँ तो नाइन जीरो जीरो तो आगे भी सत्तसी तो सत्तसी इनटू सी माइनस बी प्राइम तो आगे यहाँ से मुझे एक्स प्राइम की वैल्यू मिलती है और फिर इसको मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ इक्वल के साथ अगर ये वेल इक्वल से ग्रेटर है तो इसमें एनर्जी कंप्रेशन भी हमको कंडेशन ये वेल हो चुकी है ठीक है और अगर ये इक्वल से कम है तो इसमें कंडेशन की वेल मैक्स है ओके और उसके बाद हम पर फिर इसको तो एक और वैल्यू रखने से डिटरमिन पता होना चाहिए कि बेसिकली जो डिस्कस जो मेन डिफिकल्ट चीजें हैं वो आपको क्या होनी चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन में एस प्राइम एस वो तो ये टोटल फंक्शन ही हमको आपने करना है और टोटल फंक्शन ही हमको अपनी कंडीशन में ग्राफ करते हैं ये चीज मैंने अपने लोगों के साथ डिस्कस की ये भी मैंने डि� तो दो कपल्स ऊपर हैं नीचे हमारे पास एक कपल है तो इन दो कपल्स को बेसिकली इसके लिबरिंग कंडीशन में लाने के लिए हम इस एक कपल को भी दो कपल में डिवाइड करते हैं यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक वो हिस्सा है जो कि हमारे कंक्रीट सीसी को बैलेंस करती है जिसको हम एस वन का नाम दिया और एक वो है वो पार्ट है जिसको हम एस टू का नाम दिया जो कि हमारे सी इस प्राइम को बैलेंस करती है और ये ए के दो डिस्कशन आगे के साथ हमने एस प्राइम क्रिटिकल कंपेशन की एनफोर्समेंट है एस टू एक्चुअल कंपेशन की एनफोर्समेंट है तो तो आप इनको क्या करने के लिए और फोर्ड बताएंगे ना इफ एफ एस प्राइम इसको इसको एक वाल दें एस प्राइम में भी इसको 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 मैंने डिस्कस किया ही पॉइंट एम एस टू बी नॉट ट्रू दें एस प्राइम एस प्राइम में भी क क्योंकि ये एस वन ये वो स्टील है जो आपकी सी सी को बैलेंस करती है ठीक है ना जो कि बराबर होती है टोटल टेंशन में से हम एस टू निकालते हैं और एस टू हमारे पास बराबर यहाँ से आता है ठीक है तो एस वन इनको एस वन कंपेयर भी करने करेंगे हम टोटल टेंशन या पोर्शन जो होती है उसमें से हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे but up to this point, okay, up to this point, मेरी कोशिश है कि कि मैं आप लोगों के साथ बेसिक चीजें डिस्कस करूं और आपको ये ये आप देख सकते हैं, ओके, हाँ, यहाँ पे एक बहुत आम पॉइंट ये है कि इस बीम की जो मेनिक कैपेसिटी होती है ये किसके बराबर होती है? ज़ाहिर है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत आम इम्पोर्टेंट स्टेशन है, ठ जैसे कि हमने पता चल गया कि हमारे पास एक है एस वन एफ वन ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक जो फोर्स है वो बराबर है एस वन एफ वन और हमारे पास जो दूसरा फोर्स है ये पी टू है ना और पी टू बराबर होगी एस टू एन टू एफ वाई टू यानी एफ वाई के बराबर है कि नहीं है ये तो कुछ है ठीक है तो इसको हम एस टू नहीं लिखते एफ वन नहीं लिखते इसको हम लिखते हैं एस वन ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो दो फोर्स हैं एक के है और एक ये है अब यानी कि इसकी जो मोमेंट मैनुअल मोमेंट कैपेसिटी होती है इस ये हमारे सेंडिंग एंड बोर्डिंग में उसको हम मान देते हैं एन एम वन और ये जो पोर्शन जैसे हम पी डी पी डी इंजीनियर में एक चीज़ आती है 
तो मेरी जो टोटल मेहनत कैपेसिटी होगी एम एन वो बराबर होगी एम एन वन प्लस एम एन टू ये तो आप अब एम एन वन क्या है और एम एन टू क्या है सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द डब्ल्यूवी फोर्स बी मिलती है वो क्या होती है ठीक है तो इस डायग्राम को बेसिकली आप थोर से देते हैं ये हमारा बेसिकली एक डब्ल्यू वी फोर्स बी है जिसमें से कंप्रेशन वी इन्फोर्समेंट भी है और टेंशन वी इन्फोर्समेंट भी है ठीक है याद रखें इस बी को हम जिस तरह मैंने इससे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया एक हमारी सिंगली एन फोर्स पार्ट होती है और एक वो पार्ट है जो एक इस बीम को बेसिकली डब्ल्यू एन फोर्स बीम बनाती है एस वन में आप लोगों को समझाया कि फ्यूचर भी इन्फोर्समेंट है ये वो रे इन्फोर्समेंट है जो कैंसिल भी इन्फोर्स बीम को प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब इससे आप कह सकते हैं कि जब भी हम डब्ल्यू एन फोर्स बीम को डिजाइन करते हैं तो उसको हम पहले सबसे पहले एज ए सिंगली इन्फोर्स बीम डिजाइन करते हैं और उसमें से हम सबसे पहले एस को फंड आउट करते हैं फिर उसके बाद एस वन जितनी मूवमेंट लेती है वो मूवमेंट हम इस पर ला दे रहे वो तो ये अपोर्ड करती है लेकिन जो मूवमेंट ये नहीं ले सकता वो मूवमेंट पर हम ट्रांसफर करते हैं एस वन से यानी कि अगर ये आपका एम यू वन ले रहा है ठीक है हमारी टोटल मूवमेंट लेट से अगर मैं जूम करूँ कि वो हमारी एम यू है जो बराबर है एम यू वन प्लस एम यू टू के ओके अब एम यू वन वो मोमेंट है जो हमारे ये सिंगली इंफोर्स बीम जा रहा है आप देखिए एम यू इस टोटल बीम पे आ रहा है जिसमें से आप एज्यूम करें कि ये स्पीड नहीं है लेकिन एम यू इतनी ज्यादा है कि ये ये बीम उसको अपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसके हम दो पार्ट बनाते हैं फिर एम यू वन यानी कि हम बीम को सिंगली इम्पोर्स डिजाइन करते हैं उनमें से स्पीड रिक्वायरमेंट मालूम करते हैं लेट से वो हमारी एज वन है एस वन के जरिए से हम इसकी मोमेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करते थे और जाहिर है कि इसकी मोमेंट कैपेसिटी किसके बराबर होती है अब लोगों को पता होना चाहिए कि सिंगली इम्पोर्स बीम जो होती है उसकी मोमेंट कैपेसिटी इसके बराबर होती है अब इसकी जो मोमेंट कैपेसिटी होती है यानी कि जो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी अब बीम में सिंगली इम्पोर्स इसके बराबर है अब इसके बाद वो मोमेंट जो वो नहीं ले सकता वो जो कि वो इन टू है वो हम फाइंड आउट करते हैं कैसे हमें पता है कि एम यू किसके बराबर है हमें पता है कि एम यू हमारे पास एम यू वन प्लस एम यू टू के बराबर है यानी कि एम यू टू हमारी वो मोमेंट है जो कि हमारी बीम सिंगल भी इम्पोर्ट बीम नहीं ले सकता ठीक है और इसी ही मोमेंट को फिर हम इस ऑफ स्टील से फिर हम इसके जरिए से हम इसको इस इसके जरिए से हम कर लेते हैं इस स्टील को बेसिकली ये स्टील जो होती है ये हमारी एम यू टू को फिर अपोर्ड करती है यानी कि इसको बर्दाश्त करती है इस वजह से ये जो पोर्शन है ए ये पोर्शन इसकी जो मूवमेंट कैपेसिटी होती है वो फिर इसके बराबर होती है आप देख सकते हैं नीचे याद रखें ए इस प्राइम यानी ये जो रिन्फोर्समेंट है उसका जो लोअर आर्म है ठीक है मल्टीप्लाई कर एस वन लेकिन अगर एक्स प्राइम एक्स वाई के बराबर हो जाए जैसा दो दफ़ा मैंने ये बातें शेयर की थी तो फिर याद रहे कि एस प्राइम की जगह पर हम एस टू लिखते हैं तो रिटिकल एंड एक्चुअल का मैंने आप लोगों को वो डिटेल में इसलिए समझाई दी ओके सो ये दोनों इक्वेशन यूज होंगे या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा अगर एक्स प्राइम एक वाई के बराबर हो जाए तो फिर ये और ये दोनों की सेम लिखी है लेकिन अगर एक एस प्राइम एक वाई के बराबर नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन यूज होगा और सॉरी तो ये क्वेश्चन यूज होगा लेकिन उसमें ए टू को हम डिटर्मिन करते हैं उस फॉर्मूले से ये सारी बातें इन शाला मैं डिस्कस करूंगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक डब्ल्यू एन फोर बीम की जो मोमेंट कैपेसिटी होती है वो किसके बराबर होती है एन एन वन प्लस एन एन टू ठीक है एम एन टू और आपको पता होना चाहिए कि एम एन वन इज द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सिंगल एन फोर बी और वो बराबर होती है ए एस वन एफ वाई इंटू बी माइनस ए एस टू फ्लैट और प्लस 
एम इन टू किसके बराबर है यानी कि ये बराबर होती है एस प्राइम एफ एस प्राइम इन टू डी मोनल टू प्राइम ओके इसका लेवर आर्म सिंगल बोर्ड डी में लेवर आर्म ये होती है लेकिन इसमें लेवर आर्म ये डी मोनल टू ओके या तो क्लियर है यहाँ पे जो लेवर आर्म है बेसिकली वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन यानी कि लोअर आर्म पर इट इज ये अब सॉरी ये हम बात करते हैं ठीक है डी हमारी ये है लेकिन इसका जो सी होता है सी सी जिसको हम देते हैं तो लोअर आर्म पर इसका ये होता है जो कि बराबर है डी माइनस ए टू और जाहिर यहाँ पे जो कंप्रेशन ब्लॉक हुई थी है उस कंप्रेशन ब्लॉक का जो सेंटर होता है वो सी और वो सी लाइक करता है इसकी जो टोटल डेप्थ है इस कंप्रेशन ब्लॉक की वो ए है और ए के हाफ पे होती है इस वजह से हम इसको ए बाई टू को माइनस करते हैं लेकिन यहाँ पे ये चूंकि हाफ से है डी प्राइम तो इसलिए यहाँ पे जो लोअर आम है वो डी मोनल टू प्राइम तो दिस इज द मोमेंट कैपेसिटी इसके साथ फिर हम पी को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये रिडक्शन फैक्टर जो होती है वो उससे हम इसको रिड्यूस करते हैं तो फिर ये डिज़ाइन यानी कि पाई एम एम जो होती है एट वन वन एम गोल टू एम डी जब इसके साथ पी को हम मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज द प्रोसीजर कि हम किस तरह एस डब्ल्यू एम फोर डीम की मोमेंट कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे ये इस फॉर्मूले से यूटिलाइज करते हुए ओके जो कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्पल में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारा का सारा प्रोसीजर आप लोगों को इतना ही लंबा चाहिए कि बेसिकली हम वन क्या है और एम क्यू ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर वन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन में एनालिसिस से सॉल्व करेंगे उसके बाद हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे ठीक है और यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आपको थ्यूरी समझ में आए प्लीज इस थ्यूरी को बार बार आप लोग रिवाइन करें क्योंकि ये थ्यूरी आपको काम देंगे नेक्स्ट टाइम वाले प्रोसीजर वाट टू वी डे एंड